בכל פרק אני מבקר באחת המסעדות הכי טובות בישראל. אני אוכל את המנה שהכי משקפת את המקום, מנתח את הרכיבים, את הטכניקות שבהם הם יטופלו, ומנסה ללמד אתכם איך להכין אותה במטבח הביתי. והפעם המזנון של אייל שני. קצב הירקות הפך כבר מזמן לסנסציה בינלאומית. מנת הכרובית שלו נבחרה על ידי מגזין פוד אנד וויין, המנה הכי טובה של שנת 2018. למזנון יש סניפים בפריז, בווינה, במלבורן, במנהטן. אבל הרבה לפני כל ההצלחה הזאת, למזנון היה סניף כאן, בקינג ג'ורג'. אנחנו נאכל היום לא את מנת הכרובית, אלא מנה לא פחות אייקונית, כבדי תרנגולת בפיתה. אני דניאל ריגבי, וזאת מנת הדגל. הביס הראשון חייב להיות ביס מהכל, אחר כך אני מנתח כל רכיב בנפרד. זה טעים ברמות. אין כאן שום פירוטכניקה, רק רכיבים מעולים, מהחקלאי לפיתה. יש כאן סלסה של עגבניות קצת חריפה, טחינה הר ברכה, יש כאן חריף, החריף המפורסם של אייל שני, יש לנו כבד מעולה. כבד זה נתח קצת מאתגר. אם עושים אותו יותר מדי הוא מתייבש ונהיה מריר. כאן הם צלו אותו במידה מדויקת. בדיוק כמו שכבד צריך להיות. עסיסי מעולה. אייל שני טוען שהוא משתמש רק בכבדים של תרנגולות, לא תרנגולים. הוא אומר שזה כבד שומני יותר, רך יותר, טעים יותר. אנחנו נצטרך לקנות כבדים רק של תרנגולות. טוב, תנו לי לאכול. פיתה מעולה, ואנחנו חוזרים עליי הביתה. צריך לעפות פיתות. ברוכים הבאים למטבח שלי. בחלק הזה של הפרק אני הולך לנסות להכין את המנה שאכלנו. יש לנו כאן מלח, פלפל שחור, עגבניות תמר, כבדים, טחין הער ברכה, לימון, פלפלים ירוקים חריפים, שום, כמון, קמח מלא אורגני, שמנת חמוצה ושמרים טריים. אנחנו צריכים להכין סלסה מעגבניות עם קצת חריף, אנחנו צריכים להכין חריף, אנחנו צריכים לצלות את הכבדים שלנו, ואנחנו צריכים כמובן לאפות פיתות. תכף נלמד איך עושים את זה. אז מה שיש לנו כאן זה 16 גרם שמרים טריים. אנחנו מפוררים אותם לתוך 50 מיליליטר של מים פושרים. אנחנו נערבב אותם. 20 גרם של סוכר חום ומערבל. מודדים גם חצי קילו של קמח מלא. אני מוסיף גם חצי כף מלח, ואני נותן עכשיו לחומרים היבשים להתערבל. אנחנו מוסיפים לחומרים היבשים כף שמן, את כל תערובת השמרים שלנו, ו-225 מיליליטר מים. ואנחנו מתחילים את תהליך הלישה. מה שבעצם קורה זה שהבצק בהתחלה ייראה קצת רטוב, אל תדאגו, תנו לו כמה דקות, בערך שבע דקות לישה, אחרי שלוש דקות כבר הבצק ייפרד מהדפנות ויהפוך להיות מסה אחת. אנחנו ממשיכים לתת לו לעבוד. כמובן שאת כל התהליך הזה אנחנו יכולים לעשות גם ביד, אבל יותר בלאגן, יותר עבודה. יש לנו מספיק עבודה היום, לא? נחסוך את זה. כשסיימנו את הלישה אנחנו מוציאים, הבצק קצת דביק זה בסדר. אנחנו רוצים לפזר קצת קמח על משטח עבודה נקי, ואנחנו נעביר אותו. החוצה, הוא עדיין דביק, זה בסדר. אנחנו תכף נקמח אותו. מה שידיים עושות, מכונה לא תמיד יודעת לעשות. אנחנו נלוש אותו קצת. אם באיזשהו מצב הוא נהיה קצת דביק, עוד קצת קמח. לא יותר מדי, אנחנו לא רוצים בצק יבש, אבל שיהיה לנו נוח לעבוד איתו. הבצק שלנו מוכן. נקמח שוב את הקערה שלנו. תפנות שהבצק לא יידבק אליה, זה אנחנו לא רוצים. אנחנו מניחים. את הבצק בפנים חזרה, מקמחים גם מלמעלה. אנחנו נכסה את הקערה בעדינות ונניח אותה במקום חמים להתפחה של שעה. אפשר בתנור, בחום מאוד מאוד נמוך אפשר גם בתנור. 50 מעלות, 30 מעלות, 40 מעלות. הבצק שלנו נח, אנחנו מוציאים אותו עכשיו מהתפחה ותכף נראה שהוא הכפיל את גודלו. אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו זה אנחנו מפילים אותו, אנחנו מורידים את ההתפחה שלו ומעבירים אותו להתפחה שנייה. ברגע שאנחנו נעשה ככה, נתחיל ליפול. מה שאפשר לשמוע את בועות האוויר יוצאות ממנו, זה אומר שבאמת עשינו התפחה כמו שצריך. אנחנו מכנסים אותו 
אל תוך עצמו. אנחנו מחזירים עוד 45 דקות. אוקיי, אז הבצק שלנו של הפיתות ישב בהתפחה שנייה עוד 45 דקות, אנחנו מפילים אותו, מפילים אותו מהדפנות בעצם, עכשיו הבועות שלו, אתם רואים, כבר הולכת להתפוצץ עוד שנייה פה בועה, ואנחנו מעבירים אותו למשטח מקומח את הבצק, בצק יפה, נעים למגע, אנחנו לא רוצים ללוש אותו, אנחנו רוצים לשוות לו מראה גלילי אחיד, שממנו נקרוץ את הפיתות. את הבצק הזה אנחנו רוצים לחלק לשבע פיתות בערך, כל אחד 120 גרם, אנחנו נבדוק באמת שאנחנו עומדים בזה. אנחנו נחתוך עוד. אנחנו עכשיו נכדרר אותם. אנחנו עושים פה פעולה שהיא מעניינת, אנחנו דוחסים את הפיתה בתוך עצמה, כדי שהעיגול יהיה כמו שצריך, ואז אנחנו כמעט קורצים את הבצק ומחברים אותו מלמטה. בזמן הזה חשוב לנו להדליק כבר את התנור, 250 מעלות, החום הכי גבוה שלנו. יש לנו כאן שבע פיתות, אנחנו מניחים אותן מהפכה שלישית ואחרונה של 20 דקות, ואז אנחנו מכניסים אותן לתנור רותח, 250 מעלות. טוב, אז כדי להפוך את התנור שלנו לתנור פיתות, אנחנו לוקחים מגש אפייה, הופכים אותו ומכניסים אותו פנימה הפוך. זה יהיה המשטח שעליו אנחנו הולכים להפות את הפיתות. מתחת אנחנו שמים קערת מים שתגרום לאידוי של התנור וככה הפיתות לא יקרו לנו. הפיתות שלנו תפחו וזה הזמן לרדד אותן. מהאורך אנחנו משטחים את הכדור בצק לקוטר בערך של 15 סנטימטר. מקמחים, הופכים, מקמחים שוב ומרדדים. מזיחים את הפיתות בצורה יפה על התנור. המאולתר שלנו, נשים להפיח חמש דקות. נוציא את הפיתות שלנו, אוי אתם יפות, אוי אתם משהו, אוי אתם מקסימות. מרגש, מרגש להוציא פיתות מהתנור. כיס מושלם, בדיוק מה שרצינו. אין, זה פיתה מושלמת. וואי רכה, היא כיפית, היא ממש מזכירה את הפיתה המקורית של המזנון. בהתחלה חששתי קצת מהקמח המלא, אבל הוא באמת נותן טעמים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר מעניינים לפיתה. אז אחד מהדברים שאייל שני מגיש בפיתה שלו זה סלסה של עגבניות, מאוד פשוטה, יש בה פלפל חריף, יש בה עגבניות, יש בה לימון, יש בה שמן ויש בה מלח. אנחנו נקצוץ את זה מהר, אנחנו לוקחים... פלפל חריף ירוק, חוצים, עושים לו גם עוד חתך. אנחנו עוברים לעגבניות, אנחנו מפלטים אותם, חוצים לרבעים, מוציאים את הגרעינים, או את השחלות, כמו שאייל שאני אומר. אנחנו מתחילים לחתוך את העגבניות לרוסות ולמרובעים קטנים. קצת מלח, שמן זית טוב. תפסיקו לקנות דברים לא טובים, תקנו שמן זית מעולה ותשתמשו בו רק לטיבול. ברגע שמטגנים עם שמן זית, כל הטעמים שלו נעלמים, כל שמן נשאר אותו שמן. יש פה סלסה מאוד פשוטה, מלאה בטעם, כאילו מה יש פה, אבל יש פה המון טעם. חריפה, מקדשת את העגבניות כמו שאייל שאני אוהב, יש לנו סלסה. טחינה! הרבה אנשים... יודעים להכין טחינה, כל אחד עושה את זה אחרת. הטחינה של אייל שני ממש דומה לאיך שאני מכין בבית, אז uh, אני מאוד מאוד אוהב את הטחינה שלו. שלושים טחינה על הברכה, אני אעשה לפי העין תמיד, אני אף פעם לא מודד. זה פשוט uh, סיפור של מידת הסמיכות שאתם רוצים, uh, והמשחק בין הלימון למים uh, לטחינה הוא מה שייצור את זה. אנחנו מוסיפים בערך 250 גרם טחינה, אנחנו לוקחים חצי לימון, סוחטים. את כולו. הרבה פעמים אנשים מכינים טחינה ולא טעים לי, ולא טעים להם, והם שואלים את עצמם למה, והסיבה בדרך כלל, כמו בכל אוכל, או שאין מספיק חומץ, או שאין מספיק מלח. לדעת לטבל עם מלח ועם חומץ כמו שצריך, זה כבר הופך אותך לטבח הרבה הרבה יותר טוב. הרבה יותר קל לתקן טחינה שהיא שמיכה מדי, מאשר עכשיו טחינה דלילה, להוסיף לה טחינה גולמית, זה באסה. הטחינה של אייל שני היא מאוד קרמית, אבל היא קצת נוזלית, הוא ינסה לחכות את זה. רק כשאנחנו מגיעים למרקם הרצוי, מתחילים לטבל. למה? 
כי אם אחר כך נרצה להוסיף עוד מים, אנחנו נשנה את הטיבול. אז קודם כל מגיעים למרקם, זה המרקם שאנחנו רוצים. טחינה נוזלית, אבל עדיין מאוד קרמית. ועכשיו אנחנו מתחילים עם המלח. אני לא יודע אם אייל שאני שם כמון או לא שם כמון, אני מאוד אוהב קצת כמון בטחינה. הטחינה שלנו מוכנה, נעביר אותה לכלי הגשה. אז שום קונפים מאוד פשוט, מה שאנחנו עושים זה סיר קטן, שום, כלוף, בערך אה, שתי ראשים, אולי שלוש. אנחנו מכסים את זה עד הסוף בשמן זית. לא צריך את השמן הכי איכותי בעולם. ואנחנו מוסיפים בשביל הטעם צרור קטן של תימין, עם ערבוב קר. כשהשמן יהיה חם, יתחיל לבעבע, אנחנו נעביר את זה ללהבה נמוכה וניתן לזה להתבשל בשמן, לא להתאגן. קונפי, טכניקה, לא רק בשום, שמבשלים. משהו בתוך שמן, בטמפרטורה נמוכה, לאורך הרבה זמן, זה מאוד טוב כדי לרכך אותו. אנחנו מנסים לשמור את זה אחר כך בצנצנת קטנה, שיהיה לנו, זה לא מתקלקל כל כך מהר. שמים את זה במקרר, יכול להחזיק שבוע, שבועיים, אפשר להוסיף את זה לפרשיל, אפשר למרוח את זה על לחם. שום קונפי זה דרך באמת טובה לשפר כל טבח ביתי. שום, נורא קל לשרוף, אתם רואים זה כבר רתך. זהו, אני מכבה את הלהבה. מעביר את הקונפי ללהבה הכי קטנה שלי, אין מלח בקונפי, אחר כך אפשר לטבל. השום קונפי שלנו מוכן, 20 דקות בערך, חום נמוך, השום אה, כבר רך, אנחנו לא רוצים אותו מושי, אנחנו רוצים אותו שהוא עדיין יודע להחזיק אה, ולעמוד על שלו. הדרך הכי טובה לבדוק שהוא באמת במצב הזה זה לטעום. מעולה. הסחוג של אייל שני הוא סחוג מאוד חריף. בגדול מה שהוא עושה... הוא קוצץ פלפלים עם הגרעינים, עם הכל. בסחוג הזה יהיו בו משהו כמו שלושה פלפלים חריפים ירוקים גדולים. ולכמות כזאת אני אשים בערך עשרה שיני שום. אם לא דק לכם מספיק, אפשר לקצוץ עוד פעם. שימו לב, פלפל חריף, אנחנו לא רוצים לגעת בעיניים, אנחנו לא רוצים לגעת בנחיריים, אנחנו לא רוצים לגעת בשום מקום, כי יהיה לנו מאוד כואב. אז יש לנו כאן את השיני שום קונפי שהכנו מקודם. אנחנו הולכים לעשות משהו מעניין איתם. אנחנו הולכים לשים פה ולמעוך אותם. נשים, בוא נגיד, שמונה, אולי יותר. תלוי כמה אתם אוהבים שום. יושבים חריף, אולי לא צריך לשים מלח, אולי לא צריך לשים חמוץ, לא נכון. כל מאכל, מטבלים. אני שם מלח בכמות די נדיבה אפילו. למה? כי הולך להיות פה הרבה שמן. אנחנו מוסיפים. שמן זית איכותי, הרבה, 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 הרבה שמן זית ואנחנו מוסיפים גם מיץ מרבע לימון. אנחנו רוצים סחוג יחסית נוזלי, אז אנחנו נוסיף עוד שמן. יש לנו טחינה הרבכה, יש לנו סחוג עם שום קונפי. דבר אחרון שאנחנו צריכים, שמנת חמוצה. אייל שני משתמש בשמנת חמוצה הכי פשוטה. הלכתי לקצר, ביקשתי, תביא לי רק ודי תרנגולות, לא תרנגולים. אמר לי, אתה משוגע. חיפשתי למה אייל שאני מתכוון, הוא התכוון לכבדים שהם יותר לבנים, יותר בהירים. ככל שהם יותר לבנים, הם יותר שומניים, וככה מן הסתם גם יותר טעימים. אנחנו מקפיצים את הכבדים בחום מאוד מאוד גבוה, אנחנו רוצים שהם בחוץ, הם יהיו שחומים, ומבפנים הם יהיו טיפה ודרדים. אנחנו לא רוצים אותם all the way done כמו פעם. מלח, אני אוהב שהם נצרבים היטב. אנחנו מפלפלים שוב, ממליכים שוב. כשאנחנו חושבים שהם כבדים מוכנים, כשיש להם צבע משתי הצדדים, כשאין אדום, מבצבץ לו. אנחנו נותנים להם עוד כמה שניות. יש עשן, הכבדים מוכנים, הם יפהפיים. עבדנו קשה, הכנו פיתות, צלינו כבדים, הכנו טחינה, הכנו סלסה, הכנו... ס... סליחה, חריף, לא סחוג. ו... פתחנו שמנת חמוצה, וסוף סוף הגיע הזמן ליהנות ממה שהכנו. אז קודם כל, קצת סחוג, סלסה של עגבניות, כבדים, שמנת חמוצה, טחינה, פיתה עם כבדי תרנגולות של אייל שני, מסעדת המזנון, הגיע הזמן לטעום. זה בול. לא הייתי מפקפק את זה שזה פיתה מהמזנון. תיאבון. כל שבוע, אותו יום, אותה שעה, נבקר במסעדה אחרת וננסה להכין את המטעמים שלה אצלנו במטבח. 
אם אהבתם את התוכנית, תנו לייק, תנו תגובה, שתפו, תעקבו אחריי בפייסבוק, ביוטיוב, מנת הדגל. ואם יש לכם רעיונות למסעדות אחרות שאני צריך לבקר בהן, למנות שאני צריך לאכול, תרשמו לי בתגובות ואני אבקר בהן. צ'או.